sait ce que c'est que de d'amener devant le tribunal l'homme et la femme de sa vie. Il sait comment est-ce qu'il peut faire deux ans, trois ans, résister à l'angoisse malgré qu'il a quitté l'homme ou la femme de sa vie. C'est pourquoi quand vous voulez vous marier et que quelqu'un te propose, posez toujours la question, surtout en ce temps-ci, est-ce que je suis le premier homme de ta vie, la première femme N'es-tu pas divorcé Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes divorcés. Il a 25 ans, mais il a déjà divorcé deux fois. Et bien aimé, quand tu arrives à ce niveau, ce ne sont pas toutes les églises qui acceptent des remariages. Amen. Ce ne sont pas toutes les églises. Dans cette église, nous acceptons le mariage que pour un seul cas. Le remariage, que si l'autre est tombé dans l'adultère, que ce soit l'homme ou la femme, et tu n'as pas pu pardonner, et on t'a exhorté de pardonner, mais tu refuses, là c'est toi et Dieu. On ne peut pas être plus, plus biblique que la Bible. Amen. Pour les autres cas vraiment bien aimés, nous allons te compliquer à un niveau jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. Je parlerai d'autres exceptions pendant le séminaire pour ceux qui ont posé des questions. Mais si l'autre veut m'empoisonner, je trouve vraiment le poison dans ma nourriture, il veut me tuer. Qu'est-ce que je vais faire L'autre me propose d'entrer dans l'occultisme, c'est la condition pour vivre avec lui et je refuse. Qu'est-ce que je vais faire Je parlerai de cela. Il me bat à mort, je me retrouve toujours à l'hôpital, même dans le coma, après qu'il m'ait battu. Qu'est-ce que je vais faire Nous parlerons de ces exceptions-là. Amen. De ces exceptions-là. Bien-aimés frères et sœurs, voici, Jésus-Christ dit que celui qui repudie sa femme pour une autre raison que l'adultère commet l'adultère et expose sa femme à l'adultère. Et la Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimés frères, voici, lorsque tu es tout seul et tu n'as pas un homme, une femme que tu as épousé, Dieu traite ta spiritualité d'une autre manière, il tient compte de toi et de lui, c'est tout. Mais une fois que tu te maries, ton salut et ton éternité est déterminé par la relation que tu as avec ton conjoint. C'est pourquoi les hommes du temps de Jésus-Christ ont dit, si telle est la condition de l'homme par rapport à la femme, donc il n'est pas avantagé de se marier. Et donc, bien aimé, c'est dangereux. Frères célibataires, alléluia si tu veux rentrer à 23 heures, qui va t'empêcher Qui va se chamer avec toi Si tu refuses de manger après le culte, qui va se fâcher Si le matin tu as envie de ne pas parler, qui va se fâcher Si tu veux porter ton jean bleu pendant deux mois, qui va s'énerver Mais si tu te maries, ah, ce sera différent. Différent. Ainsi, ton éternité dépend de Dieu, mais aussi de ta relation avec ton mari et ta femme. Il y a des hommes, s'ils si n'étaient pas mariés, ils allaient aller au ciel. Ils iront en enfer parce qu'ils se sont mal mariés. Ah oui Qu'on Tu es seul, tu es doux, calme. Tu épouses une femme querelleuse à un niveau. Il y a l'obara, descends à l'obara, il y a Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Avant elle, j'étais spirituel. C'est pourquoi, cher marié, faites très attention quand vous dites, je divorce. Je divorce veut dire, je deviens adultère. Je divorce veut dire, je la livre à l'adultère. Le divorce fera que des gens qui ont servi Dieu pendant des années manqueront leur récompense au dernier jour. 
Il a été un bon pasteur toute sa vie. Et puis il divorce, il perd tout. Il y a un homme de Dieu que j'aime, qui vient de faire quelque chose de formidable. Il avait divorcé, et puis il s'est répenti. Il est allé réépouser sa femme. Malgré que c'était un millionnaire, malgré qu'après le divorce, il remplissait des stades et les miracles, mais il a compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il est allé réépouser sa femme. Bien aimé, lorsqu'un homme divorce, il dit, je me sors d'une mauvaise passe. Mais tu te sauves d'un mariage qui te fait souffrir parce qu'on ne divorce jamais pour rien, mais pour te jeter dans le feu. Cette femme a un mauvais caractère, je divorce. C'est vrai, tu fuis une femme qui a un mauvais caractère, mais pour aller où en enfer Cette femme, cet homme, je ne supporte pas, il a tellement de défauts. Et tu épouses un autre, et cela n'est pas dans la volonté de Dieu, tu rates l'enlèvement. Tu rates l'enlèvement. Ton éternité est fonction de comment est-ce que tu marches avec ton conjoint. C'est pourquoi il faut veiller sur ta relation avec ta femme, ton mari, comme tu veilles sur ta relation avec le Saint-Esprit. Ne soyez pas de ces gens, ma femme boude, je m'en fous. Mon mari est malheureux, je m'en fous. Tant que je prie, tant que je jeûne, Dieu me parle, je m'habille bien, je mange bien, tout va bien. Non, tout va mal, parce que la personne que Dieu t'a confiée est malheureuse. Ami fan de la naïe Oana, non, tu as échoué ta mission. Adam devait veiller sur Ève, Ève devait veiller sur Adam. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu des problèmes, Dieu est venu vers Adam et vers Ève. Parce qu'ils étaient responsables l'un de l'autre. Alors, si tu n'arriveras pas à lier ton éternité avec une personne, ne te marie pas. Amen. Ne te marie pas. Il m'arrive, je prie, je prie, je prie, je prie. Le Saint-Esprit me dit, arrête de prier. Va, cause avec ta femme. Tu ne m'as pas épousé. Tu as épousé cette femme. Tu ne peux pas continuer à vivre comme un célibataire alors que tu t'es marié. Parce qu'au début, quand je m'étais marié, donc, tu j'entre dans ma chambre de prière. Oh, prière, prière. Oh, bon, ça n'écoute, ok. Moi, n'a pas ta ça, n'a pas. Eh, aussi tout, eh, n'a pas là. Eh, eh, vous savez bien. Eh. Des fois, je viens à l'église. Je prêche, je reçois les nouveaux, je reçois, je reçois. Et elle, elle est à la maison. Eh, eh, moi c'est ça, un d'accord. Eh, moi tu gagnes un d'accord. Mais avant, Dieu était content, c'était le zèle. Je suis là jusqu'à 22h, 23h. Mais ah, quand je me marie, ce n'est plus le zèle, c'est le déséquilibre. Il y a un temps pour vivre comme un célibataire. Une fois que tu te maries, tu dois chasser l'esprit du célibat. Tu ne peux pas continuer à vivre comme un célibataire dans le mariage où tu fais ce que tu veux. Tu décides comment tu vas t'habiller. Tu décides ce que tu vas manger. Non, tout ça change. Est-ce que tu es prêt à ça? Au moins, ta forme là, les larons, hein? Au changer. Célibataire à la landine. Oh, qui fait tous les territoires. <rire> le célibataire, il dort même s'il a des pieds sales, même s'il n'a pas brossé les dents parce qu'il va donner des bisous à. Hein? Mais quand tu te maries, au linga brosse, à brosse un déco. Au moment là, la scobie en tenant compte qu'il y a l'autre. Bon, nous on se drame au bimba, boy, bah discussion, bah marié. Au moment du dragnoso, au moment du dragnoso, n'a pas si. Je vous vois dragnoso, boy, t'as les connards à malili. Oh, dozo, 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 limsa, limsa. <rire> J'ai aimé ce que le département de couple a écrit dans le syllabus qui nous a été donné. Et quand un homme divorce, 
ce qui ne se passe souvent, c'est que les divorcés engendrent des divorcés. Vous allez remarquer, les gens qui divorcent facilement viennent de quel genre de famille Moi, j'aurais du mal à divorcer. J'aurais du mal. Mon père et ma mère ont fêté dernièrement 42 ans de mariage. On les a amenés dans un restaurant. Tout le monde était autour d'eux. Ils étaient au centre. Je regardais, vraiment, je les enviais. Et je sentais qu'ils s'aimaient beaucoup. Ils ont vieilli, mais l'amour n'a pas vieilli. On leur a fait un cadeau, un grand tableau avec un arbre, des branches et des fruits. Et l'arbre, c'était eux, les branches. Et à chaque coin, on mettait leurs enfants. Et leurs enfants, ça tournait ça. Quand on leur a donné, mon père a pleuré. Il a dit, je ne pouvais pas imaginer qu'en épousant cette femme, ça allait engendrer tout ça. Et vous pensez que moi, je peux détruire moi aussi, j'aimerais qu'on me fasse à ça. Ah. Hein? Donc, on a l'oulier, on a mm, la paix. Donc, sous la paix, on a deux fois la paix. Attends, vous aviez mon bien. Avec mes enfants, les enfants d'oracle, les enfants des chiffres, de choukrani autour de moi, on m'appelle Pépé. Oh, il y a ma sota robobo. Pépé Marcelo. Ah, Pépé. Marcelo, mémé blanche. Alléluia. C'est ça mon rêve. Pourquoi J'ai vu papa et maman le faire. Ils ont vaincu l'esprit de divorce et ça me donne déjà la victoire sur cet esprit. Mais s'ils avaient osé divorcer, ma femme fait une chose. Elle dit, hey, mais mon père, il a divorcé. Est-ce qu'il est mort Est-ce qu'il est mort Ma mère est divorcée. Derrière elle épouse un homme plus riche que papa. Moi, ben exemple. Quand tu divorces, tu vas engendrer une génération de divorcés. Tu auras du mal à empêcher tes enfants de divorcer. Qu'est-ce que tu vas leur dire Ils vont dire, mais papa, mais papa, mais papa. Mais toi-même, papa, mais, 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 mais papa. D'ailleurs, toi, tu peux me comprendre. Parce que tu vois, c'est que maman t'a fait. Mais ma femme, c'est pire. Ah oh bon C'est pire. Je te dis, c'est pire. Toi, tu as supporté 10 ans. Mais moi, j'ai supporté 15 ans, papa. Ah, bah, Moro, fais comme tu veux. Mais un père qui n'a pas divorcé peut dire ne le fais pas. Une mère qui n'a pas divorcé peut dire ne le fais pas. Moi, j'ai vieilli avec votre papa. Moi, je vieillis avec votre maman. Et chaque fois qu'ils fêtent leur anniversaire, ils disent je vous souhaite de faire comme nous. Ça, c'est plus qu'un séminaire. Parce que j'ai vu les déboires qu'ils ont connus, les difficultés, la richesse, l'abondance, des temps de chute, des temps de relèvement, des temps durs. Mais malgré ça, ils sont restés ensemble. Et ils disent, dans leur syllabus, qu'il était démontré que la plupart des délinquants proviennent des familles de divorcés. Ce sont les divorcés qui engendrent l'échec. Vous pensez que ces enfants qui sont sur la rue, si vous les appelez, causez. Rarement papa et maman sont ensemble. C'est souvent maman est partie et la femme qui est venue a dit qu'on est sorcier et nous a jeté dehors. La plupart des temps, c'est cela. Et il a été dit aussi que la plupart des dictateurs proviennent des mauvaises familles. Là, j'insiste pas. Mais parlons de Mobutu. Mobutu est mort, on peut parler. On ne connaît pas son père et sa mère et à presque son âge. Tu vois déjà, c'est bizarre. Tu vois un enfant blessé et puis dit est léopard. Tu vois déjà léopard. Étudier. Hitler. Il avait un problème dans sa famille. Tous ces grands hommes qui blessent le monde ont des problèmes. Michael Jackson avait des problèmes avec son père. La plupart de ces hommes grands qui font du mal au monde sont sortis des familles détruites. Vous voyez cette famille qui est en train de détruire le monde, la famille Kardashian. Vous voyez ce qu'elle est en train de faire. Papa décide de devenir une femme. Hein? Donc papa, la qui est vous imaginez Cette famille, qu'est-ce qu'elle est en train de faire Les familles détruites engendrent des enfants détruits. Parce que ce qui domine les parents finit par dominer les enfants. Et si vous fermez la porte à l'esprit de divorce, vous fermez la porte aussi dans la vie de vos enfants. Mais lorsque vous ouvrez la porte à l'esprit de divorce, il attaquera facilement vos enfants. Un père, lorsqu'il veut divorcer, il regarde sa descendance. Une mère, quand elle veut divorcer, regarde ses filles. Regarde ses filles. 
des mamans qui ont des très très belles filles, mais qui divorcent. Ta fille, elle est tentée par des hommes tous les jours. Elle ne tombe pas parce que maman est là. Maman est sévère. Maman est sévère. D'où vient ce bijou D'où vient ça D'où vient ça Remets. Et puis maman, voulant la liberté, laisse cette jeune fille avec papa qui sort le matin et qui rentre à 22 heures et ne sachant même pas que sa fille maintenant a un téléphone de 1000 dollars. Et demain, cette fille attrape le sida et c'est papa qui pleure. Tout ça, nous ne savons pas. Tous les enfants qui sont ici savent que lorsque tu as papa et maman qui sont coriaces et sévères, même si tu es entouré des mauvais amis, tu dilues toujours ce qu'on te dit parce que tu sais qu'à la maison, il n'y a pas n'importe qui. Mais quand tu sais que eux mêmes sont fragiles, tu te permets tout parce que tu as des réponses à leur donner. Et vous-même, et vous-même. Ton enfant t'a déjà dit, et toi-même Obéte, mais n'aïe, et c'est Kota qui a t'obéti, Koti. Alléluia. Dernièrement, notre fils, il vient et nous dit, papa, maman, j'espère que vous n'allez jamais divorcer. Je dis, hey, petit, où est-ce que tu as pris ces mots Oh non, parce qu'à l'école, il y a notre ami, ses parents viennent de divorcer. Une petite fille de 8 ans, 9 ans, qui est en train de raconter à ses amis le divorce de ses parents. Et dit, d'ici là, je ne veux plus étudier dans cette école parce que je ne saurais plus revenir, parce que maman n'a pas les moyens de payer l'école. Et puis l'enfant vient vous confirmer, vraiment, notre ami n'étudie plus ici parce que sa maman n'a pas les mêmes moyens que papa. Oracle, c'est ça. Et un enfant de 9 ans, mais il a peur que ses enfants divorcent, ses parents divorcent. Mais il a 9 ans. Il ne veut pas vivre ce que son ami a vécu. Souvent, nous oublions tout ça. C'est ainsi que vous voyez des filles belles, elles ne font que faire souffrir les hommes. Tu l'aimes, elle te bouffe l'argent, te chasse. Tu l'aimes, elle te bouffe l'argent, te chasse. Pourquoi Elle a vu comment est-ce que sa mère a souffert. Elle a décidé de se venger. Tu vois un homme, jamais il ne dit à une femme, je t'aime. Il t'épouse, mais je t'aime, Ebi Maté. N'est-ce pas que Bélé Baba, là, Baba, je t'aime, t'es Euh, je t'aime. Naliba, là, les miracles, hein. Euh, je t'aime, je t'aime. Je t'aime pour ne l'eau hein. Je t'aime, moi, précédent à rater, mais je t'aime, Pesa, je t'aime, y'a Tongo. Je t'aime à Boutouté, ou à Nesa, je t'aime à Lukuta. Je t'aime à Lukuté, c'est la stratégie. Et tu vois, il ne sait pas dire « je t'aime ». Il ne sait pas dire « je t'aime » à sa femme, mais il est épousé. Pourquoi Il est blessé par les femmes. Il a vu comment est-ce que son père a été maltraité par sa mère. Il n'aime pas sa propre mère, parce que maman les a abandonnés pour un homme plus riche. Il a de la haine pour les femmes. Et même si ce mari fait souffrir sa femme, en soi, c'est sa maman qu'il est en train de faire souffrir dans sa femme. C'est pourquoi quand tu épouses un homme ou une femme qui a des blessures intérieures, tu dois l'amener à la guérison, sinon tu vas subir ces blessures. Amen. Bien aimés frères et sœurs, je vais parler un tout petit peu de l'esprit de divorce et nous allons prier. Bibliquement et théologiquement, Voici la vérité. La vérité biblique et théologique, c'est que le mal ne vient pas directement du diable. Lorsque l'homme pêche, ce n'est pas d'abord Satan, c'est l'homme lui-même. Amen. Parce que souvent les hommes lient tout mal au diable. Non, l'homme est mauvais sans le diable. Mais l'homme accélère, accentue son mal avec l'aide du diable. L'homme n'est mauvais. L'homme n'est pécheur. L'homme commet le péché parce que le péché est en lui. Il est charnellement et naturellement mauvais. Et étant donné que le divorce est une œuvre de la chair, l'homme divorce parce que charnellement, l'homme est un parjure, il ne sait pas garder un serment. Ça, c'est la nature de l'homme. Maintenant, comment est-ce que je parle maintenant de l'esprit de divorce L'esprit de divorce, c'est un démon qui vient accélérer le défaut, la maladie qui est dans l'homme, qui le pousse au divorce, lui vient t'aider. Tu y vas 30 à l'heure, lui te pousse à 300 à l'heure. Amen. Hein? 
tu commences à penser au divorce et puis tu veux te rétracter, lui il vient pour te maintenir dans une mauvaise décision. Vous voyez des gens ils disent, on va divorcer, on va divorcer, c'est d'abord eux. Après ils disent, non, on arrête, maintenant il y a un démon maintenant qui vient, qui veut que Psy aller jusqu'au bout. C'est un esprit qui vient derrière le divorce charnel, en fin de l'accentuer et de le provoquer. Et c'est un esprit surnois, surnois. Qu'est-ce qu'il fait Il travaille en secret, furtivement, pour intensifier les querelles. Une petite querelle de rien du tout, ça devient une querelle où vous vous battez jusqu'au sang. Une querelle de rien du tout devient une querelle où il faut maintenant appeler tous les membres de la famille et des sorciers qui viennent siéger dans votre maison. Une petite rancune d'un jour devient une rancune de toute la vie où tu rappelles à ton conjoint des choses faites il y a trois ans, cinq ans, six ans. Où tu deviens comme même un chien, une infidélité bizarre, où tu couches avec tout ce qui passe, les bonnes, les cousines, les nièces, les tantes, les enfants. Vous voyez quelqu'un qui devient comme ça, les démons aussi maintenant sont entrés dans son impudicité. Où la femme a une insoumission bizarre. Donc, il y a un numéro T. Un numéro T. Dans une insoumission, il y a un numéro où il y a un démon. Chérie, je peux avoir de l'eau. Euh. Et vous m'avez dit, je Oh, chérie, est-ce que je peux avoir la nourriture qui est au fond, là, là, sur la table, je peux avoir, là. Eh ben, tu, 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 tu lèves, tu prends. Lorsque vous êtes tous ensemble, calme, si seulement il y a des gens qui te respectent, non, ne dégrade pas, ne diminue pas. Mais ça va te passer à toi, gentil, démon. Une incapacité de te soumettre, même toi-même, tu dis, mais comment je suis une mauvaise femme comme ça Comment je ne me soumets pas Mais il y a quelque chose en toi qui te dit, tu ne dois pas te soumettre. Mon bala qui m'a te l'ôté, mon bala qui m'a te l'ôté, mon bala qui m'a te l'ôté. Aujourd'hui, si vous ne savez pas, beaucoup de divorces proviennent de l'insoumission. Et j'aimerais parler à ceux qui sont en Europe. Quand je suis allé en Europe, j'ai remarqué une maladie grave chez les femmes. Sur dix femmes, huit l'ont. Quelle maladie Elles se comportent comme des hommes devant leur mari. Le marié là, elle efface son mari, c'est elle elle décide sur tout, elle parle à sa place, elle décide à sa place, et bizarrement, Bazapé m'a yé le belé de ma France à Les femmes en Europe ont maîtrisé l'Europe plus que leur mari. Maîtrisé, elles se sont adaptées à l'Europe plus que leur mari. Bon, on tout bon, l'emba, mais on maîtrisait l'emba dans le poteau dans niveau moko. Et les hommes, de plus en plus, sont mal à l'aise dans de tels foyers. Il y a des doctrines qu'on donne aux femmes. Oh non, si tu satisfais ton mari sexuellement, tout va bien. Qui vous dit ça Les gens qui sont mariés savent que vous pouvez finir ces plus beaux. Soignez Ah oui, chers célibataires, des fois on vous ment. Oh non, si je satisfais mon mari, le couple ira bien. Euh. La sexualité ne résout pas les problèmes. Ça calme. C'est un calmant. Mais ça ne résout pas. C'est un calmant qui vous ramène à parler. Mais si vous ne parlez pas, le problème continue. Vous pouvez avoir une sexualité parfaite la nuit, le matin, vous vous chamaillez si vous avez un problème de caractère. Et lorsque vous vous préparez au mariage, et que dans le mariage tu penses que ton mari ou ta femme, c'est seulement ça qui suffit, tu te trompes. C'est le caractère qui rend heureux. Le caractère. Il accentue les malheurs. Il y a certaines personnes qui divorcent à cause du malheur. Ta vie allait bien, jusqu'à ce que tu as dit oui à un homme. Tu l'épouses deux jours après. On le chasse du boulot. Gloire à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Une semaine après, 
Il tombe malade. Alléluia, papa. Le coup m'a dit Une autre, il est tamponné. Oh Dieu de Job, soutiens nos cœurs. Après, paralysé. Après, après. Un tel couple attaqué par l'ennemi souvent est tellement secoué que tu commences à dire, peut-être que l'autre c'est un sorcier. Depuis que je l'ai épousé, voilà les problèmes qui m'arrivent. L'esprit de divorce se cache derrière des scandales, des malheurs. Imaginez un homme, on viole sa femme. Sa femme n'est pas tombée dans l'adultère. Hein? On a violé sa femme. Mais qui n'arrive plus à aller vers sa femme. Pourquoi Parce qu'il la trouve sale. Mais sa femme n'a pas commis le péché. Et il aime sa femme. Mais le fait que pour lui c'est sa femme. Mais un autre l'a violée. Pendant un temps. Il ne supporte plus sa femme. Un esprit est venu seulement pousser quelqu'un à violer sa femme devant lui. Là, ça ne dépend pas de vous. Mais il y a quelque chose à l'extérieur, vient Et cela arrive. Comment vaincre cela Quand vous entendez parler de tous ces viols au Kivu, on ne parle pas de ce qui vient après dans ces couples. Est-ce que ces couples demeurent solides après que tu aies vu tout un bataillon sur ta femme il faut vraiment un grand effort pour revenir vers elle. Même si elle n'a rien fait, un esprit vient pour vous séparer. Et des lois qui favorisent aujourd'hui le divorce. On vous montre que divorcer, c'est pas grave. Et ton ami a divorcé, tel a divorcé, tel star a divorcé, tel autre a divorcé, tel autre a divorcé. Le cinéma nous présente des hommes divorcés. Il y a même aujourd'hui même des présidents de la République divorcés, d'autres avec une copine à la tête. Mais il est normal. Lorsque vous voyez la loi instituer le divorce et l'accepter, il y a un esprit derrière toutes ces lois pour vous encourager à divorcer. Quand on peut permettre à deux femmes de se marier, deux hommes de se marier et d'adopter des enfants, ce sont des lois contre le mariage. Contre le mariage. Un homme quitte une femme pour épouser un homme. Et une femme divorce d'un homme pour épouser une autre femme. Et la loi le permet et oblige même les églises de bénir. Il faut aller en prison que de bénir de tels couples. Amen. Tu acceptes qu'on ferme l'église, mais tu ne béniras jamais un tel couple. Et des fois, vous vous aimez, mais les enfants ne viennent pas. Un esprit qui vous attaque par la stérilité. Par la stérilité. Une année, tu comprends. Deux ans, trois ans, cinq ans. Les couples qui vivent la stérilité sont souvent attaqués par l'esprit de divorce. Souvent attaqués, même si ils ne le disent pas souvent. Pourquoi tu vas chez tes amis, il y a des enfants qui jouent. Tu te dis, quand est-ce que mon soeur va me recevoir Papa Aujourd'hui, j'étais à la maison avec un homme, il n'avait pas, il n'a pas encore des enfants. On prie souvent avec lui pour que Dieu lui fasse grâce. Et pendant qu'on était là en train de causer, ma fille est venue, elle a sauté sur moi, je l'ai fait tourner et je sentais son œil. Il disait, quand est-ce que moi aussi je vais tourner avec ma fille Et si il n'est pas spirituel, lorsqu'il rentre à la maison, il regarde sa femme. Oh. Mais moi je dis, on ne se marie pas pour avoir des enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants. C'est pourquoi je vais parler, dans les jours qui viennent, la place de la parole dans votre couple détermine si vous allez vaincre l'esprit de divorce ou pas. Car si ce sont les émotions, les bénédictions qui déterminent votre fidélité à Dieu, vous allez divorcer si les enfants tardent. Même si jusqu'à la mort, Dieu ne vous donne pas les enfants, ce n'est pas une raison de divorcer. Mais quand les enfants ne viennent pas, un esprit se cache derrière ça. Va même trouver une femme ailleurs. Aie un enfant avec elle. Et puis tu l'amènes dans la maison. Je connais des femmes qui sont sorties avec des hommes. Une fois seulement, il prend l'enfant, il l'amène. 
Les enfants même ont grandi. Le père ne sait pas que ses sens ne sont pas ses enfants. Elle me dit, c'est dit, pasteur, tu m'as prêché sur la vérité. Tu vois ces deux enfants, ils appartiennent pas à cet homme. Est-ce que je dois lui dire L'homme a 70 ans, elle a 60 ans. Et ce sont ses enfants reçus à l'extérieur qui sont plus intelligents, plus prospères que ses vrais enfants. Oh, l'Oban. Il n'y a pas aux pasteur. Si je dis, va lui dire, il va dire à cet homme, il tombe, il meurt. Et si je dis, ne dis pas, elle va vivre dans l'hypocrisie. Hum. Donne-moi la main, je vais parler. Amen. Cet esprit se cache derrière des choses. Tu vois un beau garçon dans sa veste pantalon, costaud. Et dans le mariage, le pasteur dit, pas de relations sexuelles, pas de relations sexuelles, pas de relations sexuelles. Et vous vous gardez, tu ne le connais pas. Vous allez le jour du mariage. Hey, ya! Louis Alors, la libella! Mais, surtout les jeunes mariés, causent souvent, au oh, moins ces derniers temps, non, 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 vraiment, vraiment, non, non, non. Yosko Bandio Kosa, Nape, non, non, non. Ce sont eux qui m'ont dit de répondre à cette question. Tu l'aimes, mais il y a quelque chose qui manque. Oh, c'est une jolie fille. Elle est en talent. Elle dégage la vie. Tu sens vraiment non. Oh, au moins si. Nakaouka. Frigide comme une gang glaçon. Et tu dis, mais pourquoi je crains Dieu Il fait un améca. Il n'y a pas essai moteur en Christ. Il n'y a pas essai moteur. Oh, Moutoukona, tu as ça pesant 4 fois 4. 2. Hein? En Christ, il n'y a pas d'essai moteur. Où je vais maintenant te tester, voir si tu fonctionnes. Tu vas devenir mécanicien. Les mécaniciens testent beaucoup de moteurs. Vous avez 8, vous avez 6. Du échappement, ils ont bien dit. Mais tu l'aimes. Mais il est frigide. Tu l'aimes. Il est impuissant. Tu l'aimes. Mais il devient impuissant. Parce qu'il y a aussi une impuissance. Qui vient après Une frigidité qui vient après Et avec la ménopause. Et on m'a même dit un médecin, un médecin en Afrique du Sud m'a dit, « Pasteur, tu parles toujours de la ménopause des femmes, mais aussi la ménopause des hommes. » Et les femmes médecins, j'ai fait des recherches aussi la ménopause des hommes. Les hommes aussi, quand on vieillit, plus on grandit, plus on n'a plus la même force. Maintenant, l'ennemi peut attaquer cela. Ou faisant que l'autre garde toute sa vitalité pendant que l'autre se dessèche. L'homme est encore vivant, la femme est déjà fatiguée. La femme est encore vivante, l'homme est déjà chaos. Il se cache derrière tout cela. Et on vient à l'église. Ribro sotaya bababa. Nzambe kolo. Comment peux-tu faire lorsque tu viens avec une femme frigide? Comment peux-tu faire lorsque tu viens avec un homme impuissant? Comment tu peux faire? Lorsque l'autre n'aime pas ça, mais toi tu aimes ça. Toi, il faut ça, l'autre est, et ça est l'autre mou kena viti na moro koutouté. Oh, n'aime sa vino maromeuse et la bino. Parce que souvent quand vous vous mariez, toi dans la tête, comme je me suis gardé comme ça, hé, hey, gloire à Dieu, ha, n'a un zambé penza. Vraiment, na bon délit et puis, na bon délit. Mais yekoutou, à ce qu'on attend, y'a ma bando solo la nabi non. Y'a ça, bah, projet ma solo, ma solo. Fou beaucoup, tu n'as pas visé ça, et où qu'on a été? C'est pourquoi on n'est pas des fiançailles. Sans profondeur. Causez tout. Mais ne faites pas tout. 
Mmh. Causez seulement. Il faut beaucoup causer dans les fiancelles. Mais ne faites pas tout. Et même dans les mariages, il faut causer. Des fois, le problème des couples, c'est quoi Dans la jeunesse du couple, ta femme te vante tout le temps. C'est bien, c'est bien. Mais quand tu n'y arrives plus, elle, a, elle est gênée de te dire, « Papa, Papa, il y a Papa, il y a Amen. C'est un séminaire de couple, hein? Amen. Voici. Le jour qu'on a fait une fête pour mon père, je lui ai posé beaucoup de questions. Je dis, papa, je veux tenir un séminaire d'ici là. Mais pour toi, qu'est-ce qui empêche les couples aujourd'hui de tenir? On a dit beaucoup de choses. Et il y a quelqu'un qui est autour de la table. Il a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit, c'est l'esprit de zapping. Je dis, l'esprit de zapping, il dit oui. Tu vois, nos parents sont restés ensemble parce qu'en leur temps, il n'y avait qu'une seule chaîne. RTNC, OZRT. Donc, si tu veux suivre un film, tu dois attendre le soir pour suivre OZRT. Et si OZRT t'énerve, tu n'as même pas de télécommande. Il y a un bouton, tu dois te déplacer jusque là-bas. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils zappent. Ils zappent, ils zappent, ils zappent, ils zappent. National Geo, ils zappent. Euronews, zappent. Air France 24, ils zappent. Il peut être en train de suivre trois films au même moment, n'est-ce pas Eh bien, oh, il y a des gens là déjà. Ok, il y a des gens qui sont dans les quatre. Il y a des gens qui ne suivent jamais rien, n'est-ce pas Il faut que zappé, zappé. Et de zapper, zapper. Et l'esprit des zapping vient aussi dans les mariages. L'homme devient une émission qui n'est pas intéressante à zapper à côté de l'émission. Et Ronyos. Et Satan se cache maintenant derrière les médias. La pornographie. Ta femme a des enfants et des enfants. C'est sûr qu'elle n'a plus le physique d'une fille qui n'a pas d'enfant.